தமிழ் உலகத்தினுடைய முதலாவது மொழி அதில் ஒன்றும் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை அது விஞ்ஞானபூர்வமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த எட்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள இரநூத்தி இருபது மொழிகள் இருந்திருக்கு பாடு எந்த மொழி சொல் கஸ்மாலம் எந்த மொழி சொல் சாவுகராகி எந்த மொழி சொல் மல்லி ஒரு சொல் ஜாதி மல்லி எவ்ரிபடி நோஸ் ஜாதி மல்லின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் மல்லிக்குள்ள எங்கேருந்து ஜாதி வந்தது இந்தியாவில் மாத்திரம் மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சு மொழிகள்ங்கிறாங்க இந்தியாவிலேயே இத்தனை மொழிகள்னா உலகம் முழுக்க எத்தனை மொழிகள் இருக்கும் இருந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் முதல்ல சில தெளிவுகளை நான் சொல்லிடலான்னு பார்க்குறேன் நான் வந்து முறையாக தமிழ் கற்றவன் இல்லை பேராசிரியர் இல்லை மேடை தொழில் சொற்பொழி சொற்பொழிவு தொழில் செய்கிறவன் இல்லை நான் ஒரு எழுத்தாளன் படைப்பிலக்கியவாதி படைப்பிலக்கியவாதிக்கு மொழி என்பது அதுதான் அவனுடைய வாகனம் அதுதான் அவனுடைய ஆயுதம் மொழி இல்லைன்னா நான் எதில் எழுதுவேன் என்னுடைய கருத்தை உணர்ச்சியை மொழி மூலமாகத்தான் நான் உங்களுக்கு கடத்துகிறேன் நான் தமிழனாக பிறந்து வளர்ந்த காரணத்தினால் பிஎஸ்சி ரெண்டாவது வருஷம் வரைக்கும் தமிழ் படித்த காரணத்தினால் நான் வந்து தமிழ் மொழி மூலமாக எழுதுகிறேன் நான் வேறு எங்கேயாவது ஒரு மொழி பேசுகிற நாட்டில் பிறந்திருப்பேன் ஆனால் ஒருவேளை இந்த படைப்பு ஊக்கம் என் மனதினுள் இருந்த காரணத்தினால நான் அந்த மொழியில் எழுதியிருப்பேன் நான் நாஞ்சி நாட்டில் பிறந்தேன் ஆகவே நாஞ்சில் மொழியில் எழுதினேன் கொங்கு நாட்டில் பிறந்திருந்தால் கொங்கு மொழியில் எழுதியிருப்பேன் தொண்டை மண்டலத்தில் பிறந்தால் தொண்டை மொழியில் எழுதியிருப்பேன் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் மொழிங்கிறது என்ன மொழிங்கிறது ஆதியில் ஆதி மனுஷன் பிறந்தபோது அந்தந்த பகுதியில் அந்தந்த பிரதேசத்தில் அந்தந்த நாட்டில் அந்தந்த நதிக்கரையில் அல்லது குளத்தாங்கரையில் அல்லது கடற்கரையில் பிறந்த மனுஷன் ஒலி குறிப்புகளினால தானே எதையும் அடையாளப்படுத்தி இருக்க முடியும் ஆரம்பத்திலே நமக்கு நேர் நிறை நிறை நேர் தேமா பொலிமா கூவிளங்காய் கருவிளங்காய் எல்லாம் யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா மா என்று ஒரு சொல் அம்மா மா அம்மை அம்மே அம்ம மாம் மையா மாயி எத்தனை மொழிகளுடைய சொற்கள் இருக்குது இதுக்குள்ள ஏன் மாங்கிற சொல் மனிதனுக்கு உச்சரிப்பில் ஒலியில் அம்மாவை குறித்த சொல்லாக எப்படி வந்தது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஒரு ஐம்பத்தெட்டு நாள் யூஎஸில் இருந்தேன் அப்போ மெக்சிகோவை அடுத்த மாநிலம் மெக்சிகோங்கிற தேசத்தை அடுத்த மாநிலம் வந்து நியூ மெக்சிகோ அதனுடைய தலைநகர் ஆல்பர்கர்க் ஒரு பத்து நாள் அங்கே தங்கியிருந்தேன் அங்கே ஒரு பெரியவர் அவர் வந்து மெக்சிகன் மொழியில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அதே பொருளில் அதே ஒலி குரலோடு துவனியோடு தமிழே இருக்குது அப்படிங்கிறார் உடனே நம்ம வந்து எங்கள் மன்னர்கள் படையெடுத்து போய் மெக்சிகோவை வென்றி வென்றி அங்கே புலிக்கொடிய நாட்டி அல்லது மீன்கொடிய நாட்டி அந்த மொழி எங்கே பரவிச்சு அப்படி கிடையாது ஸோ உலகத்தில் எந்த பகுதியில் மனிதன் வாழ்ந்தாலும் அவன் ஒலி குறிப்பின் மூலமாக செய்திகளை பரிமாற ஆரம்பித்தான் ஒரு பாம்பை பார்த்த மனுஷன் எந்த மொழி பேசுகிற மனுஷனாக இருந்தாலும் பாம்புக்கான ஒரு ஒலி குறிப்பை அவன் ஏற்படுத்தினான் நம்ம பாம்புன்னு சொல்கிறோம் சில பகுதியில் அரவம்னு சொல்கிறாங்க சில பகுதியில் பணம்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பாம்புக்கே நம்மள்ட பத்து பேர் இருக்குது அதை சொல்லுகிற போது அதுக்கு பின்னாடி இந்த ஒழுங்கில்லாத விஷயங்களெல்லாம் ஒருமைப்படுத்துவதற்காக நம்மகிட்ட இலக்கணம் வருது எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருள் ஆ முதல் அவ் வர குரில் நெடில் புணர்ச்சி விதிகள் வருது ஆண் பெண் உறவுகள் பிழையாக போன போது தப்புகள் நடந்த போது சமூகத்தினுடைய மூத்தவர்கள் தலைவர்கள் சில வரைமுறைகள் செய்தார்கள் என்று சொல்வதற்காக தொல்காப்பியத்தில் ஒரு சூத்திரம் இருக்குது பிழையும் தவறும் தவறோ அல்லது குற்றமோ எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை மலிந்த காலை ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப 
ஆண் பெண் உறவில் பிழைகள் மலிந்த போது தவறுகள் நடந்தபோது குற்றம் நடந்தபோது ஐயர்னா தலைவர்னு பொருள் ஐங்கிற சொல்லுக்கு தமிழில் தலைவன் அர்த்தம் ஐ ஐஐ ஐயன் ஐயர் ஒரு திருக்குறள் இருக்குது என்னை முன் நில்லன்மின் தெவ்வீர் பலர் என்னை முன் நின்று கல் நின்றவர் என்ன பொருள் ஐனா தலைவன் என் தலைவன் முன் நிற்காதீர்கள் பகைவர்களே பலர் என் தலைவன் முன் நின்று இன்று சிலையாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நடுகற்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சமாதிகளை சுட்டி காட்டி பாடுறான் ஆகவே இந்த ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்பங்கிறத மொழிக்கு அப்படியே பொருத்தி பார்க்கலாம் சில இலக்கண வரைமுறைகள் செய்தார்கள் உலகத்தில் அவ்வளவு மொழிகள் இருக்குது இப்போ தமிழ் மொழி மாத்திர தமிழ் உலகத்தினுடைய முதலாவது மொழி அதில் ஒன்றும் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை அது விஞ்ஞானபூர்வமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு விஷயம் தமிழ் தமிழ் இதனுடைய மொ முதன்மையான மொழி அப்படின்ட்டு நான் சில குறிப்புகள் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் குறிப்புகளை மாற்றி எடுத்துகிட்டு வராமல் இருந்தால் உங்கள் பாக்கியம் சரியான குறிப்புகளாக இருந்தால் இப்போ மக்கள் பேசுவது மொழி இந்தியாவில் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டுன்னு எட்டு ஸ்டேட் இருக்குது அருணாச்சல பிரதேஷ் மிசோராம் அசாம் மணிப்பூர் மேகாலயா திரிபுரா சிக்கிம் நாகாலாண்டு இந்த எட்டு ஸ்டேட்டு இந்த எட்டு ஸ்டேட்டுக்குள்ள இரநூத்தி இருபது மொழிகள் இருந்திருக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸ் அடிப்படையில் பேசுகிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி லாங்குவேஜஸ் ஃபார் த எயிட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த மொழிகளில் பல இன்று உயிரோடு இல்லை புழக்கத்தில் இல்லை ஏன் மாஞ்சி போச்சு இப்போ தமிழ்நாடுன்னு இருக்கிற போது நாம் எத்தனை மொழிகள் பயன்படுத்துகிறோம் பிரதானமாக தமிழ் பேசுகிறோம் ரெண்டா ரெண்டாவது இடத்துல தெலுங்கு பேசுகிறோம் மூணாவது இடத்துல மலையாளம் பேசுகிறோம் உருது பேசுகிறோம் கன்னடம் பேசுகிறோம் துளு பேசுகிறோம் ஆங்கிலம் பேசுகிறோம் எல்லா பிரதேசங்களுக்குள்ளேயும் பல்வேறு மொழிகளுடைய கூறுகள் இருக்கும் இந்தியாவில் மாத்திரம் மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி மொழிகள்ங்கிறாங்க ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாங்குவேஜஸ் இதில் ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜஸ்ன்னு அரசாங்கம் சொல்லுது இல்லையா தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இருபத்தி நாலு மொழிகள் தான் அன்ஷெடியூல்டு லாங்குவேஜ் பற்றி என்ன கவலை நமக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு பல மொழிகளில் இந்திய மொழிகளில் எழுத்து கிடையாது வரி வடிவம் கிடையாது கொங்கணிக்கு கிடையாது மகாராஷ்டிராவில் மீன் பிடிக்கிற கடலோடுகிற ஒரு சமூகம் இருக்குது கோலின்னு சொல்லுவாங்க கேஹச்ஓ எல்லை அந்த கோழி மொழியில் இசை இருக்குது சினிமா இருக்குது ஆனால் எழுத்து வடிவம் கிடையாது அவங்க எழுதணும்னா மராத்தியில் எழுதுவாங்க இந்த பக்கம் வந்தால் கன்னடத்தில் எழுதுவாங்க அந்த கோழி மொழிக்கு வரி வடிவம் கிடையாது துளுவுக்கு கிடையாது கொங்கணிக்கு கிடையாது ராஞ்சி போனீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் சந்தாலின்னு ஒரு மொழி சந்தாலி மொழி இந்தியா முழுக்க ஒரு கோடி பேர் பேசுகிறாங்க அந்த சந்தாலி மொழிக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது ஒடிசா பக்கம் இருக்கிறவன் ஒடிசா மொழியில் எழுதுவான் பெங்கால் பக்கம் இருக்கிறவன் பெங்காலி மொழியில் எழுதுவான் மகாராஷ்டிரா பக்கம் இருந்தவன் மராத்தி மொழியில் எழுதுவான் இப்படி இந்தியாவில் அலுவல் மொழிகள்னு ஆங்கிலமும் இந்தியும் சொல்கிறோம் எந்த மொழியும் இங்கே ஆட்சி மொழி இல்லை நானூறு ஆண்டுகள் தொன்மையுடைய மொழி தான் இந்தி மொழின்னு சொல்லக்கூடியது நானூறு ஆண்டுகள் நாம் பத்தாயிரக்கணக்கான மொழிகளுடைய பாரம்பரியத்தை சொல்கிறோம் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஜார்க்கண்ட் போயிருந்தேன் ராஞ்சியில் ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தேன் அங்கே ஒரு 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 குறிப்பிட்ட கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ ஃபாதர்களை பயிற்றுவிக்கிற கல்லூரியில் சிறப்பு விருந்தினராக போனேன் நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவேன் ஓரளவுக்கு ஹிந்தி நல்லா தெரியும் எனக்கு தங்கியிருந்த போது அங்கே படிக்கிற மாணவர்கள் கூப்பிட்டு கேட்டேன் நீ என்ன லாங்குவேஜ் பேசுகிற எனக்கு ஒரு ரெண்டு சென்டன்ஸ் அந்த லாங்குவேஜை பேசி காட்டு எனக்கு எதுவும் புரியாது ராஞ்சியில் சாரி ஜார்க்கண்டில் மா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய நாலு கோடி ஜனத்தொகைக்குள்ள பதினஞ்சு மொழிகள் இருக்குது ஒரு மொழி பேர் கூட நமக்கு தெரியாது அங்கிகான் ஒரு மொழி பெங்காலி இருக்குது போஜ்புரி கோ ஹோன் ஒரு லாங்குவேஜ் கரியான் ஒரு லாங்குவேஜ் கோர்த்தா குர்மாலி குருக் மகாஜி மைதிலின்னு ஒரு மொழி முண்டாரின்னு ஒரு மொழி ஃபிர்சா முண்டா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மகா சுவேதா தேவி எழுதின நாவலில் ஃபிர்சா முண்டா என்று ஆங்கில பேரரசுக்கு எதிராக புரட்சி செய்த ஒரு முதல் போர் வீரன் ஃபிர்சா முண்டா ராஞ்சி ஏர்போர்ட்டுக்கு பேர் ஃபிர்சா முண்டா ஏர்போர்ட் இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் சொன்னால் அரசியல் ஆயிரும் பிர்சா முண்டாவோட நம்ம ஏர்போர்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய நீங்கள் அந்த பர்சனாலிட்டிஸை ஒப்பிட்டு பார்த்தா நம்ம தலையை குனிஞ்சிட்டு போக வேண்டியது இருக்கும் இன்று இந்த பதினஞ்சு மொழி பேசிய நான்கு 
கோடி மக்கள் தொகையுடைய அலுவல் மொழி இந்தி மாத்திரம்தான் இப்போ இந்த பதினஞ்சு மொழி என்னாச்சு ஏஸ்பிரான் என்ன மொழி பேசினார் இங்கிலீஷ் பேசினாரா லேட்டின் பேசினாரா போர்ச்சுகீஸோ கிரீக்கோ பேசினாரா அவர் பேசின மொழி அராமிக் இன்னொன்று ஹீப்ரு இந்த அராமிக் மொழி இயேசு பிறப்பதற்கு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்குது ஆ முத்துலிங்கம்னு ஒரு மூத்த எழுத்தாளர் இருக்கார் யாழ்ப்பாணத்துக்காரர் கேனடாவில் வாழ்கிறார் ஐநா சபையில் க கணக்காளராக இருந்தவர் அவர் ஒரு கட்டுரையில் சொல்கிறார் ஒரு நாள் அவர் முடிவெட்ட போகிறாரு முடிவெட்ட போகிறபோது வழக்கமாக அவருக்கு முடிவெட்டுகிறவன் ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்று பேசிகிட்டு இருக்கான் இதை நான் பல மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் இவர் பொறுமையாக கேட்குறார் இவர் வந்து எண்பது நாடு எழுபது நாடில் பணி புரிஞ்சவர் எந்த லாங்குவேஜ்னு அவருக்கு புரியல அவன் பொறுமையாக பேசிட்டு திரும்ப வந்தோடனே கேட்குறாரு வாட் வாஸ் த லாங்குவேஜ் யூ ஸ்போக் அவன் சொல்கிறான் இது வந்து அராமிக் பைபிள் ஆதியில் எழுதின மொழி ஏசுநாதர் பேசின மொழி உலகம் மூலம் இந்த மொழி பேசுகிறவங்க நானூறு பேர் ஐநூறு பேராக தான் இருக்கிறாங்க நான் இந்த மொழியை யார்கிட்ட போய் பேசுவேன் யார்கிட்ட போய் பேசுவேன் தியாகராஜர் ஒரு கீர்த்தனையில் நகுமோமுங்கிற கீர்த்தனையில் ஆபேரி ராகத்தில் கடைசி வரிக்கு முந்தின வரியில் ஒரு வரி இருக்குது தெலுங்கு எனக்கு தெலுங்கு தெரியாது ஜெகன் மேலே பரமாத்மா எவரிதோ முறையிடலும் என்ன அர்த்தம் இந்த ஜெகத்தில் உலகத்தில் பரமாத்மாவே நான் யாரிடம் சென்று முறையிடுவேன் அதுபோல் அந்த அராமிக் மொழி பேசுகிறேன் சொல்கிறான் நான் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் இப்போ சில அரசாங்கங்கள் வந்து முன் கை எடுத்த காரணத்தினால அந்த அராமிக் மொழி கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு வருது இந்த மாதிரி பல மொழிகள் காணாமல் போயிருக்கு உலகத்தில் இந்தியாவிலேயே எத்தனை மொழிகள்னா உலகம் முழுக்க எத்தனை மொழிகள் இருக்கும் இருந்திருக்கும் ஆங்கிலம் தானா பிரெஞ்சு தானா ஸ்பானிஷ் தானா எவ்வளவு மொழிகள் சீன மொழிக்குள்ள உட்பிரிவுகள் எத்தனை நாம் பெருமையாக யாமர் இந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் ரைட்டு அவர் வேறு ஆரி ஆரியம் போல் உலக வழக்கு அழிந்து ஒளிந்து சிதையாகும் சீரிழமை திறம் என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே ரைட்டு ஆனால் வந்து அந்த ஆரியங்கிற மொழி அற்பமான மொழியா அது ஆதிசிவன் ரெண்டு மொழியை தான் பெற்றான் ஒன்று தமிழ் ஒன்று ஆ ஒன்று ஆரியங்கிறாங்க எனக்கு அதில் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை எல்லா மொழிகளும் இறைவன் படைத்த மொழி மனிதன் பேசக்கூட அனைத்து மொழிகளும் இறைவன் படைத்த மொழி அது அப்படி அவர் ரெண்டு லாங்குவேஜஸ் மாத்திரமா கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னா பாக்கிய லாங்குவேஜ் காரனுக்கு அவர் கடவுள் இல்லையா இப்படிலாம் கேட்க வேண்டியிருக்கு இப்படி பேசுகிறது நாத்திகம் அல்ல மொழி எதிர்ப்பு அல்லங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வியாசனும் வான்மீகியும் காளிதாசனும் தொடங்கி தெய்வப்புலவர்கள் இருந்த மொழி கம்பன் வந்து ராமாயணத்தில் மொழி மாற்றம் செய்கிறான் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ட்ரான்ஸ்லேஷன் இட் வாஸ் எ கிரியேட்டிவ் ஒர்க் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு பாட்டு நூற்றி பதினெட்டு படலாம் ஆறு காண்டம் அதில் பாயிரத்தில் அவன் சொல்கிறான் தேவ பாடையில் இக்கதை செய்தவர் மூவரானவர் தேவ பாடைனா பா பாஷைங்கிற சொல்ல கம்பனுடைய தமிழ்படுத்துதல் பாடை பாடை நம்ம தோலை தூக்கிட்டு போகக்கூடியதுன்னு நினச்சிக்கூடாது வடமொழியில் இந்த காவியத்தை ராமன் காவியத்தை மூணு பேர் செஞ்சுருக்கிறாங்க நம்ம வால்மீகின்னு மாத்திரம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் வியாசம் செஞ்சுருக்கான் அப்புறம் போதாயனார்னு நினைக்கிறேன் இன்னொருத்தர் இப்போ ஒரே மொழி ஆனாலும் அந்த மொழிக்குள்ள பிரதேசங்கள் இருக்குல்ல இந்த வட்டார வழக்குங்கிற சொல் தமிழ் மொழிக்குள்ள எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள் இப்போ தஞ்சாவூரில் எழுதப்பட்ட மொழிகள் இருக்கு இல்லையா எனக்கு ரேழின்னா தெரியாது அத்திம்பேர்னா தெரியாது பல சொற்கள் எனக்கு தெரியாது ஆம்னா தெரியாது ஆம்படையான்னா தெரியாது என் மொழி வேற அதை எழுதிய போது ஜானகி ராமனோ அல்லது லாசா ராமாமிரதமோ அல்லது மௌனியோ அல்லது கூப்பா ராஜகோபாலனோ அல்லது கூ இவங்க யாரும் எழுதின போது யாரும் அதை வட்டார வழக்குன்னு சொல்லலை சென்னை தமிழில் ஜெயகாந்தன் எழுதினார் எனக்கு பாடுன்னா தெரியல நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் பாடு ஏ பாடு ரிக்ஷாவில் வர்றவன் நம்ம கொஞ்சம் நடுவில் போனோன்னா பாடு ஒத்திப்போ பாடு எந்த மொழி சொல் கஸ்மாலம் எந்த மொழி சொல் சாவுகராகி எந்த மொழி சொல் இதை எழுதிய தன்னுடைய கதைகள் எழுதிய ஜெயகாந்தனை யார் இங்கே வட்டார வழக்கு சொல் எழுத்தாளன்னு சொல்லலை ஆர் சண்முக சுந்தரம் கொங்கு எழுத வந்தபோது 
கீ ராஜநாராயணன் கரிசு எழுத வந்தபோது நீலபத்மநாபன் திருவனந்தபுரத்து மொழி எழுத வந்தபோது உடனே நம்ம பேராசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கு ஒரு வரையறை செய்யணும் சார் நம்ம மன்னிச்சுக்கணும் வட்டார வழக்கு எந்த மொழிக்குள்ள வட்டாரம் இல்லை நான் மகாராஷ்டிராவில் பதினெட்டு வருஷம் வாழ்ந்தவன் அங்கே மரத்வாடா மரா மராத்தி வேற கொங்கன் மராத்தி வேற மராத்தா மராத்தி வேற மொழியிலேருந்து சொல்லிடுவான் இவன் கொங்கனில் இருந்து வர்றான் கொங்கனுங்கிறது பாம்பேலேருந்து கோவா வழிய சாவந்தவாடி கொலாப்பூர் இந்த வழியாக கோவா வரைக்கும் வரக்கூடியது கொங்கன் அந்த மராட்டிக்கும் நாக்பூர் பக்கம் போகக்கூடிய மராட்டிக்கும் வேறுபாடு இருக்கு மலையாளத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள்லாம் தெக்கன் மலையாளம் பேசுகிறவங்க திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவர்கள் தெக்கன் மலையாளம் திருச்சூரை சார்ந்தவர்கள் அது வேறு மலையாளம் மலபார் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் வடக்கன் மலையாளம் இன்னொன்று நீங்கள் யோசிக்கணும் கேசவதேவ் மலையாளத்தில் ஒரு ரைட்டர் தகழி சிவசங்கர பிள்ளை ஓவி விஜயன் எம் டி வாசுதேவன் நாயர் வைக்கம் முகமது பஷீர் புனத்தில் குஞ்ஞதுல்லா இவங்கெல்லாம் மலையாளத்தில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்கள் இவங்க எழுதுனதெல்லாம் ஒரே மலையாளம் இல்லை ஆனால் அங்கே மலை அந்த மலையாளத்துக்களை வந்து இவன் வட்டார வழக்கு மலையாளம் பேசுகிறவன் இன்னும் யாரும் சொல்லலை அதாவது ஒரு சொல்லை இவங்களுக்கு புரியாத விதத்தில் நான் எழுத வருகிற போது அது வட்டார வழக்கு சொல் ஏன் நான் படித்தால ஜானகிராமனே லாசாராம அமிர்தத்தை எனக்கு புரியாத மொழியில் புரியாத சொற்களை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ நான் எழுதுகிற வருபோது உங்களுக்கு ஒரு சொல் புரியலன்னா உடனே நான் வட்டார வழக்காயிருவேன் நான் தமிழில் தானே எழுதுகிறேன் உலகத்தில் இத்தனை மொழிகள் இருக்கிற போது அப்படி ஒரு பார்வை நமக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் சங்க இலக்கியத்தில் தாழைன்னு ஒரு சொல் இருக்குது தாழைங்கிற சொல்லுக்கு தென்னைன்னு பொருள் தாழை மரம்னு இன்னொரு பொருளும் இருக்குது இன்னொரு பொருள் தென்னை தென்னை மரம் தென்னை மரம்ங்கிற சொல்ல நீங்கள் அங்கே பார்க்க முடியாது தெங்குங்கிற சொல்ல பார்க்க முடியும் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக இருந்தவர் தென்னை மரம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் வர்றாருன்னு கற்று எழுதுறாரு அதை பாடமாக வேறு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனால் தெங்குங்கிற சொல் புறநானூட்டில் கிடக்குது உடனே தெங்குங்கிற சொல்லுக்கு தென்னைங்கிற சொல்லுக்கு தாழைங்கிற சொல்லுக்கு மலையாள சொல் வந்து நாளிகேரம் வடநாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அந்த சொல் வந்து நாரியல் வடநாட்டில் தென்னை மரம் வளராது நான் இந்தியா பூரா பயணம் செஞ்சவன் நாரியல்ங்கிற தென்னைங்கிற தாவரம் அங்கே கிடையாது பீகாரில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது யூபியில் பார்க்க முடியாது பெங்காலியில் பார்க்கலாம் வங்காளத்தில் இந்த நாரியல்ங்கிற கூடிய சொல் பற்றி அவங்ககிட்ட மூணு சொல் தான் இருக்குது நாரியல் கா ஜாடு நான் நாரியல் மரம் நாரியல் கா பானி நாரியலினுடைய தண்ணீர் ஆனால் தமிழில் யோசிச்சு பாருங்கள் தென்னை மரத்தினுடைய பாகங்கள் சின்ன பாலை பூ கொச்சங்கா குறும்பல் கருக்கு கருக்குனுடைய இன்னொரு சொல் இளநீர் எனக்கு நல்லா தெரியும் கருக்குங்கிற மாற்று சொல் இளநீர்னு எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு அடமன்சியோடு எழுதுகிறேன் இளநீர்னு உனக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் கருக்குங்கிற என்னுடைய சொல்லை மாற்றி குறும்பைங்க கூடிய என்னுடைய சொல்லை மாற்றி நான் உனக்கு எதுக்காக மொழி மாற்றம் செய்து தரணும் வாரிய குறும்பை வ வாரிய தென்னை வரு குறும்பை வாய்த்தன போல்னு காலமேகத்தினுடைய பாட்டு இருக்குது குறும்பைன்னு தானே சொல்கிறாமல் நான் குறும்பைன்னா உங்களுக்கு அது வட்டார வழக்காயிருமா இப்போ நாளிகேரம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்மள்ட்ட வந்து வைணவ இலக்கியம் நாலாயிரத்து திவ்ய பிரபந்தம் சைவ இலக்கியம் பன்னீர் திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தர் பன்னீர் திருமுறைகளில் ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாயிரத்தி முன்னூ நூற்றி முப்பத்தெட்டு பாட்டு அப்பர் தேவாரம் நாலு அஞ்சு ஆறு மூவாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பாடல் சுந்தரமூர்த்தி ஏழாவது திருமுறை ஆயிரத்தி இருபத்தாறு பாட்டு மாணிக்க வாசகர் எட்டாம் திருமுறை அதில் திருவாசகம் அறுநூற்றி ஐம்பத்தாறு திருக்கோவையார் நானூறு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறு ஒம்பது பேர் பாடிய திருப்பல்லாண்டு முந்நூற்றி ஒரு பாட்டு திருமந்திரம் திருமூலர் மூவாயிரத்தி நாற்பத்தேழு பாட்டு பனிரெண்டு பேர் பாடிய பன்னீர் திருமுறைகளில் பதினோராம் திருமுறை ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பாட்டு சேக்கிழார் பாடிய பெரிய புராணம் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தாறு பாட்டு மொத்தம் பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பாட்டு பதினெட்டாயிரம் பாட்டு அப்ராக்சிமேட்லி நான் ஒரு ப ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் இவற்றுள் முதல் திருமுறையில் ஞான சம்பந்தர் சண்பை பதிகம் பாடுறாரு சண்பை பதிகம்னால் சீர்காழியை பற்றி பாடக்கூடியது 
சீர்காழிக்கு தமிழில் வந்து பனிரெண்டு பேர் இருக்குது அதில் ஒன்று சண்பை சண்பை ப நீங்கள் போய் தேடி பாருங்கள் சண்பை பதிகத்தில் திருஞான சம்பந்தர் நாளிகேரம்ங்கிற சொல் பயன்படுத்துகிறார் இட்ஸ் மை சேலஞ்ச் போய் தேடி பாருங்கள் ஞான சம்பந்தர் பயன்படுத்தின சொல் நாளிகேரம்ங்கிற தென்னையை குறித்தான சொல் தமிழன் ஒருத்தனுக்கும் தெரியாது பனிரெண்டு கோடி தமிழனுக்கு தெரியாது ஆனால் மலையாளத்தில் இன்னும் அது உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இப்போ நான் வந்து திருவிதாங்கூர் கொச்சியில் பிற பிறந்த வளர்ந்தவன் எனக்கு மலையாளம் முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டரில் எனக்கு பார்டர் நான் நாளிகேரம்ங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தினேன் நான் வட்டார வழக்கு எழுத்தாளன் அப்போ திருஞான சம்பந்தர் வட்டார வழக்கு எழுதுனார் உடனே பாட்டு கேட்பீங்க நீங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நலமார் வெள்ளை நாளிகேரம் விரியா நரும்பாலை சலமார் கரியின் மறுப்பு காட்டும் சண்பை நகராரே பாட்டினுடைய கடைசி ரெண்டு வரி நாளிகேரம் தென்னம்பாளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விரியாத தென்னம்பாளை அதுதான் இவர் வந்து வெள்ளை நாளிகேரம் விரியா நரும்பாளை அந்த நரும்பாளை வஞ்சனையுடைய யானையின் தந்தம் போல் இருந்ததுன்னு ஓமை சொல்கிறார் அப்போ நம்ம வந்து படித்து பார்க்கணும் மலையாளம் பயன்படுத்தின சொல்ல நாஞ்சில் நாட்டான் பயன்படுத்தினா அது வட்டார வழக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம நமக்கு எதுக்கு யானைன்னு ஒரு சொல் போதும் இல்லையா எலஃபண்ட் யானைங்கிற பொருளில் நீங்கள் லெக்சிகனில் பேரகராதியில் போய் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு சொற்கள் கிடைக்கும் வேளம் களிறு வாரணம் போதகம் கைமா கையையுடைய விலங்கு ஆகவே கைமா நாளக்கூடிய வாயையுடையது ஆகவே நாள்வாய் இதெல்லாம் புறநானூறு பயன்படுத்தின சொல் கைமா வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்தன வீரைவெளியினார் பாட்டு புறநானூட்டில் அப்போ கைமாங்கிற சொல் களிறு பிடி பிடின்னா பெண் யானை களிறுன்னா ஆண் யானை கரின்னா ஆண் யானை கம்பன் வந்து கரிணின்னு ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறான் பெண் யானைக்கு கரிணி போதகம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் குஞ்சரம் கம்பன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இருபத்தி நாலு யானைக்கான சொற்களில் பதினெட்டு சொற்கள் பயன்படுத்தியிருக்கான் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு பாட்டிலையும் இப்போ இதை நம்ம பார்க்கணும் ஆம்பல் பல பேருக்கும் ஆம்பலுக்கும் அல்லிக்கும் தாமரைக்கும் வித்தியாசம் தெரியல நாங்கள் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து வளர்ந்தவங்க வெள்ளாம்பல் செவ்வாம்பல் சேதாம்பல் அரக்காம்பல் அல்லர் பழனத்து அரக்காம்பல் கண்ணை விழ முத்தொள்ளாயிரம் அரக்கு நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பல் மலையாளம் செவ்வாம்பல் சொல்லுது சேதாம்பல் சொல்லுது சேதாம்பல்ங்கிற சொல்ல கம்பன் பயன்படுத்துகிறான் நான் மூன்றரை வருஷம் கம்பன் பாடம் கேட்டவன் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ கனடாவுக்காக இருபத்தி ரெண்டு மாதமாக நான் கம்பன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் வருமானத்துக்காக இல்லை என்னுடைய தொழில் அது அல்ல அதுபோல் அங்காடிங்கிற சொல் அங்காடிங்கிற ஒரு ஒரு சொல் அந்த பேரில் ஒரு சினிமா வந்ததுனால இன்னைக்கு தமிழனுக்கு ரீஇன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அங்காடிங்கிற சொல் மலையாளத்தில் வாழுகிற சொல் சிலப்பதிகாரம் அல்லங்காடிங்குது அங்காடிங்கிற சொல் நம்மகிட்ட ஏன் இல்லை இந்த அங்காடிங்கிற சொல் எனக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல் பாம்பில் விஷம் இல்லாத ஆனால் நாகம் போல் சீருகிற ஒரு பாம்புக்கு சார பாம்புன்னு பேர் நீளமாக இருக்கும் அதிலே மஞ்சள் சாரை கருத்த சாரைன்னு இருக்குது இந்த சாரைங்கிற சொல்லுக்கு கம்பன் சேரைன்னு பயன்படுத்துகிறான் மலையாளிகள்கிட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மலையாளிகள்கிட்ட கேளுங்க சேரைன்னா என்னது அவன் சார பாம்பை சொல்லுவான் இப்போ நாங்கள் வந்து சேரையை பயன்படுத்துகிறோம் இரத்தம் தூய தமிழில் அரத்தம்னு சொல்லுவாங்க குருதிம்பாங்க சென்னீர்மாங்க மலையாளம் சோரை அப்படிங்கிறது சொறிவதால் சோரை கம்பன் வந்து சோரைங்கிற சொல்லுக்கு சோரின்னு பயன்படுத்துகிறாங்க கம்பன் சாதாரணமான ஒரு ஒரு ஜீவராசி ஓந்தான் ஓதி கொங்கு நாட்டில் உடக்கான் உடக்காயி ஓனான் ஸோ ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கும் ஒரு ஒரு சொல் இருக்குது இதை அவன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற சொல் நீ பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு யானைக்கோ ஓனானுக்கோ பாம்புக்கோ நீ பயன்படுத்துகிற சொல்லத்தான் என் பிரதேசத்தில் என் மக்கள் பயன்படுத்தணும்னு எந்த ரூல் சொல்லுது ஸோ எனக்கு அந்நியமான ஒரு மொழியை நான் பயன்படுத்துகிற போது அதை வட்டார வழக்குன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க பேசுதல்ங்கிறதுக்கு தமிழில் பத்து சொல் இருக்கு விளம்புதல் கதைத்தல் உரைத்தல் இன்னும் நிறைய சொற்கள் இருக்குது இப்போ விளம்புதல் பரிமாறுதல் 
ஈழத்தில் கதைத்தல்ங்கிறாங்க நீங்கள் முதலிங்கத்திட்டையோ எந்த ரைட்டர்ட்டையும் பேச அவன் நான் கதைச்சோண்டு வந்தோம் அப்படிம்பாங்க கதைத்தல் எங்களுக்கு வந்து சோறு பரிமாறுறதுக்கு விளம்புதல் இப்போ சோறுங்கிற சொல் தமிழில் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு பழைய சொல் நான் கேட்குறவங்கள்ட்ட எல்லாம் கடைசியாக சோறுங்கிற சொல்ல நீங்கள் எப்போ பயன்படுத்துனீங்க சோறுன்னு சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்படுறோம் வெக்கப்படுறோம் கொஞ்சம் ரைஸ் கொண்டு வைப்பாங்கிறோம் எனக்கு மலேசியாவிலேருந்து ரெண்டு நண்பர்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற உணவகத்தில் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிற போது கொஞ்சம் சோறு கொண்டு வைப்பான்னு கேட்குறான் சர்வருக்கு புரியல அவனுக்கு சாதம்னு சொன்னால் புரியுது ரைஸ்ன்னு சொன்னால் புரியுது சாப்பாடுன்னு சொன்னால் புரியுது சோறுங்கிற சொல்லி எவ்வளவு ப சொல்லுலக்கியங்கள் பேசுது நான் சோறுன்னு எழுத வந்தால் உடனே அதை வட்டார வழக்குன்னு ஒதுக்குனா எப்படி அவையான்னு ஒரு சொல் இருக்கு ஆஞ்சி நாட்டில் அவையான் கண்மணி குணசேகரன் அதே சொல்ல அகழான் அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறார் இந்த அகழான்கிற சொல் ஈழத்தில் அகவான்னு பயன்படுத்துகிறார் என்னுடைய சொல் அ அவையான் கண்மணி குணசேகரனுடைய நடுநாட்டு சொல் அகவான் ஈழத்து சொல் அகழான் மலையாளத்து சொல் பெருக்கான் ஆனால் பொதுவாக எல்லா தமிழர்களுக்கும் புரிகிற சொல் பெருச்சாளி அந்த சின்ன ஜீவராசியை பெருச்சாளிங்கிற சொல்லெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிற பன்னிரெண்டு கோடி தமிழர்களும் பயன்படுத்த வேணும்னு எங்கேயாவது வரையறையா இருக்கா பல விஷயங்கள் படிஞாயிருங்கிற மலையாளி படிகின்ற அடைகின்ற ஞாயிறு ஞாயிறுங்கிற சொல்லே நமக்கு தெரியல எத்தனை சொல் இருக்கு இரவி கதிரவன் ஞாயிறு அருணன் சூரியன் கவிக்குலத்து சுக்ரியவனை சொல்லுகிற போது அவன் வந்து இரவியினுடைய மைந்தன்னு சொல்கிறான் இரவி இப்போ இந்த சொற்கள் ஒரு தாவரம்ங்க சாதாரணம் தாவரம் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் மஞ்சனத்தின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு சொன்னால் தெரியும் அது பெரும் மரம் இல்லை வெள்ளையாக பூக்கும் பச்சை கலரில் காய்க்கும் அது பழுத்தா கருப்பாக இருக்கும் நாங்கள் தரித்திரம் பிடிச்ச காலத்தில் பற்ற பறித்து வாயில் போட்டு உதப்பிட்டு துப்பிட்டு போவோம் அதை மைனாக்கள் விரும்பி சாப்பிடும் அஞ்ச அந்த மஞ்சனத்தினுடைய சங்க இலக்கிய பெயர் நுணா உங்களுக்கு நுணா தெரியுமா மஞ்சனத்தி தெரியுமா நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மலேசியா போயிருந்தேன் என்னோடய ஜெயமோகன் இருந்தார் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஏழு எட்டு பேராக போனோம் அப்போது ஒரு இடத்துல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது நான் வெளியே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே மஞ்சனத்தி ஒன்று நிற்கிது அதே இலை அதே பூ நான் நான் வந்து கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் தாவரங்களை பற்றி எனக்கு நல்ல தெளிவு உண்டு மஞ்சனத்தியை பார்த்துட்டு பக்கத்தில் ஒரு மலாய் ஜென்டில்மன் போயிட்டுருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு நான் கேட்குறேன் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பேர் சொல்கிறார் தெரியுமா நோனி அப்படிங்கிறார் ஜஸ்ட் கம்பேர் நூனா அண்ட் நோனி ஏன் மலாய் மொழிக்குள்ள நாம் பேசக்கூடிய நூனா அவனுக்குள்ள எப்படி நோனிங்கிற பேரில் இருக்குது அப்புறம் மெட்ராஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நோனியில் எடுக்கப்பட்ட கஷாயத்தை அரை லிட்டர் நானூறுரூவாய்க்குன்னு விற்கிறாங்க இது பிபிக்கு நல்லது சுகருக்கு நல்லது ஹார்ட் அட்டாக் வரவே வராது இது இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம செய்துட்டு போகலாம் இப்போ இப்போ வந்து மைதுனம் மைதுனம் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வடமொழி சொல் அல்ல அது பாரசீக சொல் சந்தேகம் இருந்தால் பேராசிரியர் அருளி ஐயாவுடைய அயர் சொல் அகராதி நாலு வால்யூம் போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் மைதுனம் பாரசீக சொல் அதுக்கு வட சொல் மிதுன் அல்லது மிதுனம் நம்முடைய சொல் என்ன கலவி புணர்ச்சி முயக்கம் கூடி முயங்க பெறின் திருவள்ளுவர் இன்னொரு சொல் உவப்பு உவத்தல்னா முதல் பொருள் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் ரெண்டாவது பொருள் ஆணும் பெண்ணும் பாலியல் ரீதியாக இன்பம் துய்த்தல் அகராதியில் இருக்கு நீங்கள் நான் வேடிக்கைக்கு சொல்லலை உவப்புங்கிற சொல்ல மனசுக்குள்ள வேகமாக ஒரு மூணு முறை சொல்லி பாருங்கள் உவப்பு நீங்கள் இன்றைக்கி பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லுக்கு வந்து நிற்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் என்ன சொல் பயன்படுத்துகிறாங்க தெரியுமா கல்வி கிடையாது புணர்ச்சி கிடையாது முயக்கம் கிடையாது உவப்பு கிடையாது உடல் உறவு எனக்கு இதை பேசக்கூடிய வயசாயிடுச்சு எழுபத்தஞ்சி வயசு நடக்குது ஐ கேன் ஃப்ரீலி டாக் ஆண் பெண் இன்பம் துய்த்தல் என்பது உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மாத்திரமா அப்போ அதுக்கு எப்படி உடல் உறவுங்கிற சொல் நமக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டில் வையாபுரி பிள்ளை தலைமையில் அமைந்த ஒரு பெரிய குழு தமிழ் லெக்சிகன் பேரகராதி ஏழு வால்யூம் கொண்டு வர்றாங்க அந்த வால்யூமுக்குள்ள உடல் உறவுங்கிற சொல் இல்லை நான் ஒரு அனுமானத்துக்கு வர்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடி 
உடல் உறவுங்கிற சொல் தமிழில் இல்லை இப்போ நமக்கு வந்து அது முக்கியமான சொல் ஆகிப்போச்சு அதுபோல் இப்போ மொபைலுங்கிற ஒரு சொல் இருக்குல்ல மொபைல் இந்த மொபைல் போல் நமக்கெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷமாக தெரியும் மொபைல் இந்த சொல்லில் எந்த வட எழுத்தும் இல்லை ஆங்கில எழுத்தும் இல்லை உச்சரிப்பு அளவில் தர்ப்பமோ தற்சவமோ மொபைலுங்கிறது தமிழ் சொல் போலவே ஒலிக்குது சைக்கிள்ங்கிற சொல்ல மாதிரி இந்த சொல் இந்த மொழிக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தாச்சு இட் ஹஸ் கம் டு ஸ்டே நீங்கள் நினச்சாலும் இன்னும் நூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் போனாலும் இந்த சொல்லை மொழிக்குள்ளேருந்து தூக்கி தூர வீச முடியாது தொல்காப்பியர் சொல்கிறாரு கடி சொல் இல்லை காலத்து படினே ஒரு மொழிக்குள்ள ஒரு சொல் காலங்காலமாக புழங்கி வருமேயானால் அது மொழியிலிருந்து தூக்கி களை என்று வீசப்படக்கூடிய சொல் இல்லை அப்படிங்கிற தொல்காப்பியம் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அல்லது ஐயாயிரம் அல்லது ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹி கிவ்ஸ் மீ பர்மிஷன் இது மூலம் தான் சைக்கிள் மல்லி ஒரு சொல் ஜாதி மல்லி எவ்ரிபடி நோஸ் ஜாதி மல்லினா எல்லாருக்கும் தெரியும் மல்லிக்குள்ள எங்கேருந்து ஜாதி வந்தது ஜாதி மல்லியுடைய ஒரிஜினல் தமிழ் சொல் என்ன சங்க இலக்கியம் செம்மல்ங்குது நான் மகாராஷ்டிராவில் பதினெட்டு வருஷம் வாழ்ந்தவன் இதே செம்மல் இதே ஜாதி மல்லி மகாராஷ்டிராவில் செமேலிங்கிறான் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒடிசாவில் பத்து நாள் இருந்தேன் ஒடிசாவில் இதே செமேலியை அவன் செமேலிங்கிறான் ஆனால் நமக்கு செம்மல் வேண்டாம் நமக்கு ஜாதி மல்லி போதும் எங்கள் ஊரில் நாங்கள் அதை பிச்சியும் போவோம் பித்திகம் பித்திகை கன்னி ஒரு மகள் மையெழுதி இரு கண்ணும் எழுது முன் ஓடி வந்தாள் பின்னும் ஒரு மகள் கூந்தலிலே சூடும் பிச்சி மலர் கையில் சுற்றி வந்தாள் கவிமணி பின்னி முடித்திடமா பிச்சிப்பூ சூடிடமா கவிமணி ஆனால் வி ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஜாதி மல்லி ஜாதி மல்லின்னு எழுதுனா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் பொது தமிழ் எழுதுகிறேன் பிச்சின்னு எழுதுனா நான் வட்டார வழக்கு இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு போகலாம் இப்போ பூளைன்னு ஒரு தாவரம் இருக்குது சேத்திர திருவன்பா ஐயடிகள் காட வருவோம்னு எழுதுனது பதினோராம் திருமுறைகளில் ஒரு நூல் இருபத்தி நாலே பாட்டு இருபத்தி நாலு வெண்பா அதில் பூளை மலர் பற்றி பேசுகிறார் கம்பன் ராவணன் முதல் நாள் போரில் தோற்று படைக்கலன்கள் இழந்து கையர் நிலையில் நிற்கிற போது ராமன் அவனை பார்த்து சொல்கிறான் மாறுதம் அறைந்த பூளை ஆயினை பூளைங்கிறது ஒரு ஒன்றரை அடியில் உள்ள ஒரு தாவரம் பூத்திருந்தால் நரை நரைச்சிருக்கிற தலை மாதிரி வெள்ள வெள்ளையர்னு இருக்கும் மாறுதம்னா காற்று வேகமாக அடித்த காற்றில் அறைப்பட்ட ஒரு பூளை செடி மாதிரி நிற்கிற ஆகவே இன்று போரிட்டு மடிகிறையா அல்லது போயிட்டு நாளைக்கு வாரையா அந்த இடம் மாறுதம் மறை இந்த பூளை ஆயினை இதே சேத்திர திருவன்பால் பேசுகிறாரு ஆனால் இந்த பூளைங்கிற தாவரம் நாஞ்சி நாட்டில் கிடையாது அத்தாரிட்டேட்டிவாக நான் சொல்ல முடியும் நான் பார்த்ததில்லை நான் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நாஞ்சி நாட்டில் வாழ்ந்தவன் எண்பத்தொம்பது வரைக்கும் பாம்பேயில் வாழ்ந்தவன் எண்பத்தொம்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக கோயம்புத்தூரில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பூளை தெரியும் பெரும்பூளை சிறுபூளை பூளையினுடைய பேர் தான் பூளை மேடு அதுதான் பீளை மேடுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த பூளைங்கிற தாவரமே எங்கிட்ட இல்லாத போது அந்த தாவரத்தை பற்றிய சொல் எங்கிட்ட இருந்து எங்கே இருந்திருக்கும் ஒரு தாவரமே எங்கிட்ட இல்லைங்க அந்த தாவரத்தை பற்றி சொல் எனக்கு எங்கேருந்து வரும் ஆகவே நான் அதை தவிர்க்கிறேன் 